இது நண்பன் டாட் இன்ஃபோ ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம கடந்த ஆடியோவில் தற்கரத்தை உருவாக்கும் சமூக காரணிகள் எரிக்சன் மன சமூக கோட்பாடு உள்ளிட்ட விஷயங்களை பார்த்தோம் இன்னைக்கு தொடர்ந்து மனவெழுச்சி சம்பந்தமான விஷயங்களை பார்ப்போம் இந்த மனவெழுச்சி அப்படின்னா அதுக்கு இங்கிலீஷில் வந்து நம்ம எமோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எமோஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்ல இருந்து எல்லா விஷயங்கள்லையுமே ரொம்ப பெரிய மற்றும் முக்கிய பங்கு வகிக்குது சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளின் ஆதிக்கத்தையும் அதை எதிர்த்தும் அதனோடு இணைந்தும் ஒருத்தர் செயல்படும் போது இந்த உணர்ச்சி ஏற்படுது சந்தர்ப்பத்துக்கும் சூழ்நிலைக்கும் பொருத்தமாக இல்லைனா பொருத்தம் இல்லாம அப்படி இல்லைனா அதிகமாவோ இல்லைனா குறைவாவோ நம்ம எமோஷன்ஸ் வந்து நம்ம வெளிப்படுத்துறோம் இந்த எமோஷன்ஸ வந்து நம்ம கட்டுப்பாடோட வைத்திருக்கும் போது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து பெரிய நிலைகளை நம்ம எட்ட முடியும் அதே சமயம் இந்த எமோஷன்ஸோட கட்டுப்பாட்டுக்கு உள்ள நம்ம இருந்தோம்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய நிலைகளையே எட்டுறது கூட கிடையாது அதை பத்தி நம்ம யோசிக்க கூட முடியாது பொருத்தமாகவும் அளவோடு நம்ம எமோஷன்ஸை வெளிப்படுத்தும் போது நம்ம சமூக மதிப்போடும் செல்வாக்கோடும் இருக்க முடியும் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவற்ற மற்றும் வெறுப்பூட்டக்கூடிய ஒரு மனவெழுச்சிகளை வந்து அதிகமா வெளிப்படுத்துறாங்க இதன் காரணமா பயம் பரபரப்பு பதட்டம் போன்ற தேவையில்லாத நடத்தைகள் வெளிப்படுது சிலர் வந்து உணர்ச்சியற்ற ஒரு மரக்கட்டை போலவும் இருப்பாங்க எந்த எமோஷன்ஸுமே வெளிப்படுத்தாமலும் இருப்பாங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு டீப் சாரோ மைண்ட்லயும் ஒரு மனர்தளவோடும் மீளாத ஒரு சோகத்தோடும் இருப்பாங்க அதே மாதிரி பொறாமை சந்தேக உணர்வோடும் சிலர் இருப்பாங்க அவங்களுடைய லைஃபும் எந்தவித மாற்றமும் இல்லாம ஒரு நடைப்பிணம் போல ஒரு வாழ்க்கை வந்து அங்க இருக்கும் கசப்பான அனுபவங்கள் காரணமா ஒருவருடைய எண்ணத்திலையும் செயல்லையும் சொல்லலையும் மாறுபாடுகள் காரணமாகவும் சமூக எதிர்பார்ப்புகளுக்கு முரணான ஒரு மனவெழுச்சியை வந்து அவங்க வெளிப்படுத்தக்கூடும் அந்த மாதிரி வெளிப்படுத்துறவங்க தன்னை பற்றிய எதிர்மறை எண்ணங்களை வந்து அதிகமா சம்பாதிக்க ஆரம்பிப்பாங்க பிடிவாதக்காரன் சுயநலக்காரன் தொட்டாஞ்சி நீங்கி சுடுமூஞ்சி அழுமூஞ்சி அப்படின்ற பேரெல்லாம் அவங்க வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க இதனால மனவெழுச்சியை வந்து நம்ம நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கணும் அந்த மனவெழுச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி முறையாக வெளியிடுபவர் பார்த்தீங்கன்னா உடன்பாட்டு எண்ணங்களை வந்து அதிகமா வெளியிடுவாங்க அதாவது பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து அதிகமா அவங்க வந்து தோற்றுவிக்க தொடங்குவாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லவர் அன்பானவர் பொறுப்பானவர்ன்ற பேரெல்லாம் வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க இளம் வயதுல ஒருவருக்கு ஏற்படும் மனவெழுச்சி அதிர்வுகள் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஆளுமை கோளாருக்கு அடிப்படையா அமைது அதனாலதான் மாணவர்கள்ட்ட நம்ம ரொம்ப சுமூகமா நடந்துக்கணும் மனவெழுச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி பயன்படுத்தி சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி பொருத்தமாக அந்த மனவெழுச்சியை வெளியிட்டு அந்த எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி அடையிறதுக்கான வழியை வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு காட்ட வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் இந்த எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி அண்ட் பேலன்ஸ் வந்து நம்ம லைஃப்ல வெவ்வேறு உயர்நிலைகளை அடையிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணியா இருக்குது மனவெழுச்சி என்பது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மன உணர்ச்சிகள் தான் அது அது வந்து ஒரு சாதாரண ஃபீலிங்ஸ் தான் அது பல நிலைகள்ல வந்து மேலோங்கி நிற்கும் ஒரு நனவு நிலையாகும் இந்த ஆழ்மனம் அப்படின்றது மாதிரி அது வந்து ஒரு வெளிப்படுத்தப்படாத ஒரு விஷயமா இருக்காது அது வெளியே தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் உள்ளத்தையும் உடலையும் இது கிளர்ச்சி அடைய செய்யுது நெருக்கடி நிலைகள்ல பாத்தீங்கன்னா சூழலை வந்து ஆதரித்தோ எதிர்த்தோ அல்லது ஓடி ஒளியவோ வந்து ஒருவரை தூண்டக்கூடும் இந்த எமோஷன்ஸ் மனவெழுச்சியில் ஒரு பொருள் அல்லது நிகழ்ச்சி குறித்த மகிழ்வுணர்வு அல்லது வெறுப்புணர்ச்சி மேல்நோங்கி காணப்படும் மகிழ்ச்சியின் அடிப்படையிலான மனவெழுச்சிகள் வெறுப்புணர்ச்சியின் அடிப்படையில் அமைந்த மனவெழுச்சிகள்லாம் வெவ்வேறு வகையில இருக்கு இந்த வெறுப்புணர்வு பாத்தீங்கன்னா கோபம் அச்சம் கவலை பொறாமை இதெல்லாம் இது கிட்டத்தட்ட எல்லாரிடத்தும் காணப்படக்கூடியது ஆனா அதிக அளவுல காணப்படுவது பல்வேறு உடல் உடல்நல பிரச்சனைகளை தோற்றுவிக்கும் இந்த மாதிரி எதிர்வினையாற்றும் மனவெழுச்சிகளை நம்ம ரொம்பவே குறைச்சிக்கணும் இந்த பாசிட்டிவ் மனவெழுச்சிகள் பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் முதலாவதா அன்பு அல்லது பாசம் இந்த அன்பு அல்லது பாசம்ன்றதும் ஒரு வகையான எமோஷன் தான் உலகத்திலேயே அனைவரும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய மற்றும் விரும்பக்கூடிய ஒரு மொழி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது அன்பு தான் சமூகமும் உலகமும் நலமாக இருக்கிறதுக்கு இந்த அக்கறை வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த உணர்வு வந்து சுயநலம் இல்லாம பிறர் முன்னேற்றத்திற்காகவும் உலகத்தோட முன்னேற்றத்திற்காகவும் இயல்பாக இணைந்து நாம் எல்லாரும் ஒன்றா செயல்படணும் அந்த மாதிரி செயல்படுறவங்களை தான் அன்பானவர்கள் நம்ம அழைக்கிறோம் எடுத்துக்காட்டா எந்த அரசு உயர் பதவியிலும் இல்லாத காந்தியடிகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய ரூபா நோட்ல இடம் பெற்றிருக்கிறார் அதற்கு காரணம் அவர் தனக்காக வாழல பிறருக்காக வாழ்ந்தார் இந்த மாதிரி மிகச்சிறந்த தலைவர்கள்லாம் புகழ் பெறுவதற்கு காரணம் அவர்கள் பிறர் மீது உண்மையாக அன்பு கொண்டு செயல்பட்டது தான் இதை நம்ம நினைவுல வச்சுக்கணும் இந்த விஷயத்தை தான் நம்ம மாணவர்களுக்கு அதிக அளவு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அன்பும் பறிவும் கொண்ட ஒரு குடும்பம் மற்றும் பள்ளி சூழ்நிலையில வளரக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து தங்களுடைய
விஷயங்கள்ல இருந்து மாணவர்கள் விடுபட்டு யாதும் ஊரை யாவரும் கேளீர் என்ற உலக மனப்பான்மையோடு திகழ அடிப்படையாக இந்த அன்பு தான் அமையுது அதனால இந்த அன்பு என்னும் மென்மையான இந்த உணர்வை வந்து நம்ம மாணவர்களுடைய வாழ்வில் மேலோங்கி இருப்பதற்கு தேவையான படிப்பினைகளை நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் மாணவர்கள் வந்து இந்த சமுதாயத்தின் மேலேயும் உலகத்தின் மேலேயும் அன்போடு இருக்க போதுமான கற்றல் அனுபவங்களை வந்து நம்ம ஏற்படுத்தி தரணும் இந்த அன்பை எவ்வாறு உணர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவர் பிறர் மீது காட்டும் அக்கறை நெருக்கம் இணைந்திருந்தல் மூலம் அன்பை நம்ம வெளிப்படுத்துறோம் அதாவது கேரிங் இன்டிமசி அண்ட் அட்டாச்மெண்ட் இந்த அன்பு மூலமா நிறைய விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் பகிர்ந்து கொள்றோம் இதனால ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வும் ஏற்படுது நம்முடையவர் என்ற ஒரு நம்பிக்கை உணர்வு சென்ஸ் ஆஃப் பிலாங்கிங்கும் இந்த இடத்துல ஏற்படுது வார்த்தைகள் மற்றும் செயல்கள் மூலமா அன்பினை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்தணும் பாராட்டுதல் புன்னகை புரிதல் திறமைகளை வளர்த்து கொள்ள உதவுதல் பரிசுகள் போன்ற செயல்களின் மூலம் மாணவர்களின் மீது கொண்டுள்ள அன்பை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்தலாம் திருக்குறள்ல அன்புடைமை என்ற அதிகாரத்தில் உள்ள குரட்பாக்களின் கருத்துக்களை வந்து பள்ளி செயல்பாடுகள்ல எவ்வளவிற்கு நம்ம நடைமுறைப்படுத்தலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம மாணவர்கள்கிட்ட விவாதிக்கலாம் அன்பும் பறிவும் கொண்ட ஒரு வகுப்பறை சூழ்நிலை வந்து கற்றல் அடைவுகளை ஊக்குவிக்கும் என்ற தலைப்புல வந்து ஒரு பட்டிமன்றம் ஏற்படுத்தலாம் இந்த அன்பு வந்து ஊக்குவிக்குமா இல்லைன்னா பாதிப்படைய செய்யுமா அப்படின்ற மாதிரி இரு பிரிவுகளை பிரித்து பட்டிமன்றம் நடத்துற மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தலாம் இதெல்லாம் பள்ளிகள்ல அன்பை வளர்ப்பதற்குண்டான வழிமுறைகள் அடுத்து பறிவு சிம்பத்தி வள்ளலார் சொல்வாரு வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்று அதே மாதிரி நம்மளை கையாள்றதுக்கு நம்ம மூளையும் பிறரை கையாள்வதற்கு இதயத்தையும் பயன்படுத்துங்கள் என்றார் பெரியவர்கள் அதே மாதிரி பிறர் உணர்வுகளையும் மனவெழுச்சிகளையும் நம்முடையதாக கொள்ளும் மென்மையான மன உணர்வு பார்த்தீங்கன்னா பறிவு அல்லது ஒத்து உணர்வு அப்படின்னு சொல்றாங்க உலகை பற்றிய புரிதலோடும் அறிவோடும் பிறர் நலன் மீதும் அவர்களின் உணர்வுகள் மீதும் அக்கறையோடும் செயல்படுவதற்கு இந்த பறிவு உறுதுணையாக அமைந்துள்ளது பறிவு உணர்வு கொண்ட இந்த சமூக சிந்தனையாளர்களுடைய முயற்சியில் தான் இன்று நாம் பல்வேறு சலுகைகளையும் வசதிகளையும் பெற்று அனுபவித்து வருகிறோம் நம் மீது அக்கறை கொண்ட தலைவர்களுடைய போராட்டத்தின் காரணமாகவும் அவர்கள் நமக்காக செய்த பல தியாகங்கள் மூலமாகவும் தான் இன்னைக்கு இடஒதுக்கீடு போன்ற விஷயங்களை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு வரோம் அன்பும் பறிவும் கொண்ட ஒரு குடும்பத்துல வாழக்கூடிய குழந்தை வந்து சிறந்த உடல் நலத்தையும் உள நலத்தையும் பெற்று வளர்ந்துன்றது மறுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அந்த சூழ்நிலையை வந்து நம்ம வகுப்பறையிலையும் மாணவர்களுக்கு கொடுக்கணும் தனது ஆற்றல்களை வந்து உச்சகட்ட அளவிற்கு வளர்த்து கொள்கிறது குழந்தை இந்த வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து அன்பான ஒரு வகுப்பறையிலையும் பறிவு கொண்ட ஆசிரியர்கள் மத்தியில தான் நடைபெறுது இந்த பறிவை நம்ம மாணவர்களுக்கு எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் பிறரது இன்ப துன்பங்களில் பங்கெடுத்தல் சமூக நல செயல்களை மேற்கொள்ளுதல் வாழ்க்கை லட்சியங்கள் மேல் வலுவான மதிப்பை உருவாக்குதல் அதாவது நம்ம லைஃபோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நம்ம உணர்த்தணும் பிறருக்காக வாழ்வது ஒரு மேன்மையான வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம் பயனுள்ள சமூக மனப்பான்மைகளையும் மதிப்புகளையும் பழக்க வழக்கங்களையும் பின்பற்றுதல் ஒற்றுமை உணர்ச்சியோடு செயல்படுதல் இதை நம்ம வகுப்பறையில மாணவர்கள் கிட்ட குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த குரூப்போட வெற்றிக்காக போராடணும் தனிப்பட்ட நபர்களுடைய வெற்றிக்காக போராடக்கூடாது அப்பதான் நம்ம எல்லாரும் மகிழ்ச்சியா வாழ முடியும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை அவர்களுக்கு கொண்டு வரலாம் சிறப்பான கற்றல் அடைவுகளை பெறுதல் மூலமாகவும் இந்த பரிவுணர்ச்சியை நம்ம ஏற்படுத்த முடியும் கலை இலக்கியத்தை ரசிக்கிறது போன்ற மாதிரி ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் மூலமா சமூகத்துல பக்குவமா பேசுறதுக்கும் வாழறதுக்கும் பரிவை அடிப்படையாக அமைத்து வாழ்வதற்கு விஷயங்களையும் நம்ம செய்யலாம் ஆகவே ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் வந்து பரிவு உணர்வினை நல்ல சமூக பண்புகள் சமூக மனப்பான்மைகள் சமூக மதிப்புகள் சீரிய குறிக்கோள்கள் மீது ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கொள்ளும் வண்ணம் கற்றல் அனுபவங்களை வந்து ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு அமைத்து தரணும் அடுத்ததா மகிழ்ச்சி அல்லது இன்பம் ஹாப்பினஸ் உற்சாகம் இல்லாம நம்ம எதையுமே பெரிதா சாதிக்க முடியாது ஒருவர் அன்புடனும் தன்னம்பிக்கையுடனும் பொறுமையுடனும் புன்னகையுடனும் கனிவாகவும் செயல்பட்டு பிறரால் விரும்பத்தக்கவராக மதிக்கப்படுபவராகவும் திகழ மகிழ்ச்சி என்ற ஒரு நல்ல நேரிய மனப்பாங்கு அடிப்படையா திகழுது இது இங்க சொல்றது பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட பத்தி நம்ம பள்ளிகளில் நடத்தக்கூடிய போட்டிகளில் வெற்றி பெறது சுற்றுலாவில் பங்கேற்கிறது நாடகங்களில் நடிக்கிறது போன்ற செயல்பாடுகள்லாம் மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தரும் என்பது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு இலக்கை அடைய முயன்று வெற்றி பெறுவதால் ஏற்படும் மன உணர்வுக்கு மகிழ்ச்சி என்று பெயர் சிறு குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய உடல் தேவைகள் நிறைவடைவது அதாவது அவங்களுடைய உடலை பிறர் கனிவோடு வருடுதல் கை கால்களை விருப்பப்படி சுதந்திரமாக ஆட்டுதல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மகிழ்ச்சி கொடுக்குது கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு தாய் தந்தை அன்போடும் நண்பர்களுடைய அன்போடும் பழகுதல் விளையாட்டுகள் வெற்றிகள் சாதனைகள்
மகிழ்ச்சியான கற்றல் சூழல் பார்த்தீங்கன்னா கற்றலை ஊக்குவிக்கும் மகிழ்ச்சியான குடும்ப சூழல் வந்து சிறந்த பண்புகளை வளர்க்கும் என்பது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் குழந்தையின் இரண்டாவது இல்லமாக விளங்கக்கூடிய இந்த பள்ளி நல்ல முறையிலையும் சுத்தமாகவும் பாதுகாப்போடும் அழகுடன் திகழ்வது மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தரும் புன்னகையோடும் கனிவோடும் விளங்கும் ஆசிரியர்களும் வெற்றி பெறும் கற்றல் அனுபவங்களை மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியோட பெற்று தருது இதனால நம்ம பிறரோடு சிரிக்கின்ற பயனுள்ள நகைச்சுவை உணர்வினை மாணவர்களிடம் வளர்க்க வேண்டும் இந்த நகைச்சுவை உணர்வு என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மாணவர்களின் மன இறுக்கத்தை தவிர்க்க இந்த நகைச்சுவை உணர்வு அதிக அளவு பயன்படுது தலைப்பை போக்குறதுக்கும் புத்துணர்வோடு செயல்படவும் இந்த நகைச்சுவை உணர்வு ரொம்ப அவசியம் அதே சமயத்துல பிறரை பார்த்து பரிகாசமாக சிரிக்கும் வக்கரமான ஒரு நகைச்சுவை உணர்வை நம்ம ரொம்பவே அவாய்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை எப்படி அவாய்ட் பண்றதுனும் நம்ம மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் பெண்களையும் ஊனமுற்றவர்களையும் இயலாதவர்களையும் இழிவுபடுத்தக்கூடிய நகைச்சுவைகள் இல்லைன்னா பெண் குழந்தைகளா இருக்கும் போது ஆண் பாலை இழிவுபடுத்தக்கூடிய நகைச்சுவைகள் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் அறவே ஒதுக்கணும் நம்ம நம்ம அறவே ஒதுக்கணும்னு நம்ம மாணவர்களுக்கு அறிவுரை கொடுக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாம நகைச்சுவை உணர்வை வெளிப்படுத்தும் போது புண்படுத்தக்கூடிய சொற்களை அறவே பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம மாணவர்களுக்கு எடுத்து சொல்வதன் மூலம் அவர்கள் சிறந்த ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்வை பெறுவதற்கான வழிமுறைகளை அறிந்து கொள்வர் அடுத்த எமோஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சினம் கோபம் ஆங்கர் ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டு அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க சினம் பார்த்தீங்கன்னா உடல் ரீதியாகவும் நடத்தை ரீதியாகவும் அறிவு ரீதியாகவும் பல்வேறு தீய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் தன்னையும் பிறரையும் கெடுத்து எப்போதுமே துன்பத்தை நீடிக்க செய்யக்கூடிய விஷயம் தான் இந்த சினம் இந்த மனம் உணர்ச்சி வந்து ரொம்பவே மோசமான ஒரு உணர்ச்சி இது தேவையில்லாத ஒன்றும் கூட இந்த சினம் எப்போ வருதுன்னா நம்மால் தாங்கி கொள்ளவோ அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளவோ முடியாத நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் போதும் பிறர் நமக்கு தீங்கிழைக்கும் போதும் ஏமாற்றும் போதும் நாம் அவர்கள் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை அவர்கள் தகர்க்கக்கூடிய செயல்களை செய்யும் போதும் நமது அதிகப்படியான எதிர்பார்ப்புகளாலும் யதார்த்தமற்ற ஆசைகளாலும் நிகழக்கூடியது தான் இந்த சினம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்காம போகும்போது நமக்கு அதிகப்படியான கோபம் வருது கடந்த கால நிகழ்வுகள் கால கவலைகள் பற்றிய தேவையற்ற எண்ணங்களால கூட இந்த சினம் அதிகமா வெளிப்படுது ஒரு நாள் கோபம் பல நாட்களுடைய சிறப்புகளை வந்து அழித்து விடும் நம்ம வாங்கி வச்சிருக்க நல்ல பேர் எல்லாத்தையுமே இது சிதைத்து விடும் ஒருவர் வன்முறை செயல்கள் தீய சொற்கள் மூலம் பிறரை காயப்படுத்துவதன் மூலம் இந்த சினத்தை வெளிப்படுத்துறாங்க அதனால இந்த சினத்தை எப்படி அவாய்ட் பண்றதுன்னு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுக்கணும் இந்த சின உணர்வு நமக்கு அடிக்கடி ஏற்பட்டதுன்னா பிறர் வந்து நம்மை விட்டு மனதளவில் விலகியே நிற்பார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய உடல் நலமும் மனநலமும் வெகுவாக பாதிக்கப்படக்கூடும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் தடுமாற்றமும் குழப்பமும் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது மாணவர்களிடம் சுய கட்டுப்பாடு உணர்வை நம்ம அதிகமாக வளர்க்கணும் விட்டுக் கொடுக்கும் மனப்பான்மையையும் வளர்க்கணும் கலை நிகழ்ச்சிகள் ஈ கலை நிகழ்ச்சிகளில் ஈடுபடுத்துதல் மூலம் ஆர்வமுள்ள செயல்களில் பங்கு பெற செய்வதன் மூலமும் ஆலோசனைகள் கூறுவதன் மூலமும் இந்த மாதிரியான ஒரு மனப்பான்மையை நம்ம மாணவர்களிடத்து கொண்டு வர முடியும் அது மட்டும் இல்ல ஏற்கனவே கூறிய அன்பு உணர்வு பரிவு உணர்வு போன்றவற்றை நம்ம அவர்களிடத்து அதிகப்படுத்தும் போது இந்த சின உணர்வு படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் சரி நண்பர்களே நம்ம அடுத்த ஆடியோல பொறாமை அச்சம் மற்றும் வேறு சில விஷயங்களையும் பார்க்கலாம் இந்த ஆடியோ முடிஞ்சதும் தயவு செய்து புத்தகத்தை எடுத்து வச்சு படிங்க அப்போதான் விஷயம் மனசில் நிற்கும் இந்த சைக்காலஜி சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்பவே எளிமையான ஒரு சப்ஜெக்ட் நிச்சயமாக இந்த புத்தகத்தை படிப்பதன் மூலமாக மட்டுமே நம்ம முப்பதுக்கு முப்பது மதிப்பெண் எளிமையாக எடுத்துடலாம் அதனால் ஆடியோவை கேட்கறது மட்டும் இல்லாமல் புத்தகத்தை எடுத்து வச்சு படிங்க அதுதான் ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும் நாளை உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நீங்கள் இனிவரும் எமது அனைத்து ஆடியோ பதிவுகளையும் வாட்ஸ்அப் மூலம் பெற டபிள்யூ 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 அதாவது நண்பன் என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று அங்கே டெட் பேப்பர் ஒன் மற்றும் டெட் பேப்பர் டூ என தனித்தனியே உள்ள லிங்க்குகள் மூலம் உங்களை இணைத்துக் கொள்ளலாம்